വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കെ സി എസ് ക്ലാസ്സസ് കെ സി എസ് ക്ലാസ്സസിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ദിസ് ഇസ് കിരൺ സി എസ് കൽക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബികോം ബി ബി എ ഫിഫ്ത് സെമസ്റ്റർ എക്സാംസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ വീഡിയോസ് എല്ലാ സബ്ജക്ട്സിന്റെയും അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് സ്മാർട്ട് സ്റ്റഡിക്ക് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ കാണാം അതിനുശേഷം ഉറപ്പായും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഓരോ പാർട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളുടെ ഡിസ്കഷൻ വീഡിയോസ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം പേപ്പർ ആണ് ബികോം ഫിഫ്ത് സെമസ്റ്റർ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ ഉറപ്പായും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പാർട്ട് എയിലുള്ള ടു മാർക്സിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകണേക്കാളുമ്പോൾ പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ സ്ഥാപനം കൽഗിരി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബികോം ബി ബി എ എല്ലാ സെമസ്റ്ററിലെയും ക്ലാസ്സസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലൈവ് ക്ലാസ് ഗൂഗിൾ മീറ്റിലൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൻ്റെ റെക്കോർഡും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പഠിച്ച് ഡൗട്ട് ഉള്ളത് ചോദിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഇതുവരെയുള്ള നമ്മുടെ റിസൾട്ട്സ് ഒക്കെ സൂപ്പർ റിസൾട്ട്സ് ആണ് കേട്ടോ സോ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് പഠിച്ച് നല്ല മാർക്ക് മേടിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുള്ള എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ക്ലാസ്സസ് ആക്സസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കണം ചില സമയത്ത് അത് ടു മാർക്സ് ആൻഡ് ഫൈവ് മാർക്സ് ചോദ്യമായിട്ടും വരാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഇതൊക്കെ എന്തായാലും നോക്കി വയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും വരുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷൻ എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ വാല്യൂ മാക്സിമൈസേഷൻ ഉണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ ചില സമയത്ത് മാത്രമാണ് വരാറ് മെയിനായിട്ട് വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ മാക്സിമൈസേഷൻ അപ്പോൾ നിർബന്ധമായും പഠിച്ചിരിക്കണം ടു മാർക്സിൻ്റെ ചോദ്യത്തിൽ റിപ്പീറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ലിവറേജ് അനാലിസിസിലെ ചോദ്യങ്ങളാണ് സോ ലിവറേജ് എന്താണ് അതിൽ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ലിവറേജ് ഉണ്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും പറഞ്ഞെടുത്ത് ചോദിക്കാം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് കമ്പൈൻഡ് ലിവറേജ് ഇതിൻ്റെ തിയറിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലവും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ടു മാർക്സിന് തിയറി ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഫോമില പഠിച്ച് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം റിപ്പീറ്റ് ആണ് ഒരു കാരണവശാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് നിർബന്ധമായും പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇതിനായിട്ട് മുമ്പത് പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ബ്രേക്ക് ഇവൻ പോയിൻറ്റ് എന്താണ് പോയിൻറ്റ് എന്താണ് നോക്കിയിരിക്കണം ഒറ്റ പേപ്പറിൽ മാത്രം കണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ടു മാർക്സിൻ്റെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഓക്കെ ഫിനാൻഷ്യൽ ബ്രേക്ക് യുവൺ പോയിന്റ് ഇനി മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാ പേപ്പറിലും കണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിങ്ങിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിങ് എന്താണ് ദെൻ നമുക്ക് അതിൽ പല ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് ആ ടെക്നിക്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ ഒരെണ്ണം എല്ലാ പേപ്പറിലും എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ എൻ പി വി എന്താണെന്ന് അതുപോലെ തന്നെ പേ ബാക്ക് പിരീഡ് ഞാൻ ഷോർട്ടാക്കിയിട്ട് എഴുതാനുള്ള പേ ബാക്ക് പിരീഡ് എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ എ ആർ ആർ ഇതിൻ്റെ ഇക്വീഷൻസ് കൺസെപ്റ്റ് എഴുതാം അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് എന്താണ് പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് എന്താണ് ഐ ആർ ആർ എന്താണ് ഇതൊക്കെ എന്താണെന്നുള്ളത് ഇതാണല്ലോ നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് പ്രൈസൽ മെത്തേഡ്സിൽ വരുന്ന എന്താണ് പല അല്ലേ മെത്തേഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത് നമുക്ക് ടു മാർക്സിൻ്റെ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിങ് എന്താണെന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം നിർബന്ധമായും പഠിച്ചിരിക്കണം ഇനി റിപ്പീറ്റ് ചോദ്യത്തിൽ ഒരെണ്ണമാണ് വർക്കിംഗ്
പേ ഔട്ട് റീഷ്യൂ പേ ഔട്ട് റീഷ്യൂ എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് നിർത്താൻ പറ്റുന്ന കൺസെപ്റ്റാണ് റീറ്റൻഷൻ റീഷ്യൂ എന്താണ് പിന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിവിഡൻ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ ക്യാഷ് ഡിവിഡൻ്റ് എന്താണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡിവിഡൻ്റ് ഡിവിഡൻ്റ് എന്താണ് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം വരാം പ്രോപ്പർട്ടി ഡിവിഡൻ്റ് എന്താണ് അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിവിഡൻ്റിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇനി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയുള്ള എന്താണ് അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെയും രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെയും വരുന്നൊരു ചാപ്റ്ററാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അതിൽ നിന്ന് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്താണ് തിയറി വരാം അതുപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് അതുപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഇത് ഇതിൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ തിയറിയും വരാം പ്രോബ്ലം വരാം പ്രോബ്ലം എല്ലാ പ്രാവശ്യവും വരാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ലിവറേജിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ഈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ചാപ്റ്ററിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് പതിനഞ്ച് എണ്ണത്തിൽ പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് കണ്ടുവരാറ് നിർബന്ധമായും പഠിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാപ്റ്ററിലുള്ള മറ്റൊരു തിയറിയാണ് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്താണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാ പ്രാവശ്യം കണ്ടുവരാറുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ ഒരു കാരണവശാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് നെക്സ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലുള്ള ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലുള്ളതാണ് ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചോദ്യം വരാം ദെൻ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലുള്ള ഒരെണ്ണാണ് ഫണ്ടമെൻറ്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഫിനാൻസ് പിന്നെ സോറി ഫിനാൻസ് ഡിസിഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ചോദിക്കാം ഫിനാൻസ് ഡിസിഷൻസിൽ ഇപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന എന്തൊക്കെയാ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻസ് ഫൈനാൻസിങ് ഡിസിഷൻ ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ അപ്പം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിസിഷൻ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ അതും ചോദിച്ചാൽ എഴുതണം ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് എന്താണ് നിർബന്ധമായും പഠിക്കണം ട്രേഡിംഗ് ഓൺ ഇക്വിറ്റി എന്താണ് രണ്ട് മാർക്കറ്റിലെ ഒരു രണ്ട് വർഷത്തെ പേപ്പർ ഫ്യൂച്ചറിലാണ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ദെൻ സ്വെറ്റ് ഇക്വിറ്റി എന്താണ് സ്വെറ്റ് ഇക്വിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് ഷെയ്ഡ്സ് റൈറ്റ് ഷെയ്ഡ്സ് എന്താണ് ബോണസ് ഇതൊക്കെ തിയറി ബോണസ് ഷെയ്ഡ്സിനെ പറ്റി ഈ കൺസെപ്റ്റുകൾ നോക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് പല പേപ്പറിലും കണ്ടുവരാറുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ എന്താണ് ഓവർ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ എന്താണ് അണ്ടർ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ എന്താണ് ഇത് പലപ്പോഴും വരാറുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ നിർബന്ധമായും പഠിക്കണം ക്യാപിറ്റലൈസേഷനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യം അതുപോലെ തന്നെ വളർ ദി കോസ്റ്റ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് റിസീവിൾസ് ഒറ്റ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് വാട്ട് ആർ ദ കോസ്റ്റ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് റിസീവിൾസ് ഒരു പേപ്പറിൽ മാത്രം കണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് നോക്കുക തിയറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വലിച്ചു വാരിയിട്ട് പഠിക്കരുത് കേട്ടോ കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കി പോവുക അതുപോലെ തന്നെ എ ബി സി അനാലിസിസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനിടെ മുമ്പത്തെ പേപ്പറിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇ പി എസ് കൺസെപ്റ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു രണ്ട് വർഷത്തെ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ക്യാപിറ്റൽ റേഷനിങ് എന്താണ് നിർബന്ധമായി നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് വരാറുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ലോ 
ബോക്സ് സിസ്റ്റം എന്താണ് നിർബന്ധമായും പഠിക്കാട്ടോ റിപ്പീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദെൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ചാപ്റ്ററിൽ വരാറുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് യു ക്യു എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നൊരു ചോദ്യം അതുപോലെ തന്നെ പല ലെവൽസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ റീ ഓർഡർ ലെവൽ എന്താണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇൻവെൻട്രിയിലത്തെ ഇൻവെൻട്രി മാനേജ്മെൻറ്റിലത്തെ ചാപ് ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴും ഏതെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യം കണ്ടുവരാറുള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് പതിനഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടു വന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ബേസിക്സിൽ നിന്ന് എന്താണ് എഫ് എം ഫീച്ചേഴ്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷൻ വാല്യൂ പ്രോഫിറ്റ് കൺസെപ്റ്റുകൾ ഫിനാൻസിങ് ഡിസിഷൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഇതൊക്കെ എപ്പോഴും വരാറുള്ളതാണ് പിന്നെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലത്തെ കാര്യങ്ങൾ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിങ്ങിലത്തെ തിയറി ഡിലിവറേജ് ഡിവിഡൻ ഡിസിഷനിലത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് എല്ലാ പേപ്പറിലും നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞു ദെൻ വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷൻ വാല്യൂ ലിവറേജിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എല്ലാ പേപ്പറിലും ഒരെണ്ണിടാറുണ്ട് തിയറി നോക്കണം ഫിനാൻഷ്യൽ ബ്രേക്ക് വെൻ പോയിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിങ് എന്താണ് ദെൻ ഈ മെത്തേഡുകൾ എന്തായാലും പഠിക്കുക ഓരോന്നിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം വരാറുണ്ട് എൻ പി വി പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് പോസ്റ്റ് പേ ബാക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ഐ ആർ ആർ ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ക്യാഷ് സൈക്കിൾ എന്താണ് ഡിവിഡൻ പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ റീട്ടൻഷൻ റേഷ്യോ പല തരത്തിലുള്ള ഡിവിഡൻ്റ് ക്യാഷ് ഡിവിഡൻ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡിവിഡൻ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഡിവിഡൻ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ തിയറി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെറ്റ് പ്രിഫറൻസ് ഈക്വിറ്റി അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം തിയറിയും പഠിക്കണം വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഫിനാൻസ് ഫിനാൻസിങ് ഡിസിഷൻ ഫിനാൻസ് ഡിസിഷനിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ ഫിനാൻസിങ് ഡിസിഷൻ ഡിവിഡൻ ഡിസിഷൻ സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് എന്താണ് ട്രേഡിങ് ഓൺ ഇക്വിറ്റി സ്വെറ്റ് ഇക്വിറ്റി റൈറ്റ് ഷെയ്സ് ബോണസ് ഷെയ്സ് കൺസെപ്റ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ അതിൽ ഓവർ അണ്ടർ കോസ്റ്റ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് റിസീവബിൾസ് എ ബി സി അനാലിസിസ് ഇ പി എസ് ക്യാപിറ്റൽ റീഷനിങ് ലോക്ക് ബോക്സ് സിസ്റ്റം യു ക്യു റീ ഓർഡർ ലെവൽ ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരെണ്ണം കൂടി ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയത് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് ഒപ്റ്റിമൽ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ കൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ സോറി ടു മാർക്സിൻ്റെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള സ്കോപ്പ് ഉള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഒരു ആയിരത്തി ഒരു ആറ് ചോദ്യങ്ങൾ ഇതാണ് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഇതാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഫൈനലി ഇതാണ് സു ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഉറപ്പായും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ടു മാർക്സിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഡിസ്കഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഉറപ്പായും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പാർട്ട് ബിയിലുള്ള ഫൈവ് മാർക്സിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഡിസ്കഷൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്താം എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ നിർത്തുന്നു ദിസ് ഇസ് കിരൺ സി എസ് സൈനിങ് ഓഫ് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ താങ്